అతమ టీవీ నాన్ వెజ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం రెస్టారెంట్ స్టైల్లో రొగన్ జోష్ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం ఇది కాశ్మీర్ స్పెషల్ వంటకం రెస్టారెంట్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఈ వంటకం తెలుస్తుంది ఇది కాశ్మీరీ రెస్టారెంట్ రెసిపీ ఈ వంట తయారీ కోసం కావలసిన పదార్థాలు గొర్రె లేదా మేక కాలి భాగం నుండి కట్ చేసిన మాంసం ముక్కలు అరకేజీ వీరిని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి బిర్యానీ ఆకు ఒకటి జాపత్రి ఒకటి లవంగాలు ఐదు యాలకాయ నాలుగు సోంపు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్కలు రెండు ఒక అంగుళం వి ఇంగువ ఒకటి బై నాలుగు వంత టీ స్పూన్ నల్ల యాలకాయలు రెండు ఈ రోగన్ జోష్ వంటకం తయారీలో ముఖ్యమైన ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ ఉంది అదేంటంటే రతన్ జోట్ అంటారు ఇది ఒక చెట్టు బెరడు భాగం దీనివల్ల మరింత రుచి వస్తుంది కోరికి అలాగే మంచి రెడ్ కలర్ని కూడా ఇస్తుంది చిన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు ఒక కప్పు స్వచ్ఛమైన నెయ్యి ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు కాశ్మీరీ కారం పొడి ఒక టీ స్పూన్ కాశ్మీరీ పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత డ్రై జింజర్ పౌడర్ సొంటి అంటాం కదా అది ఒక చిటికెడు కుమ్మ పువ్వు చిటికెడు ఉల్లం పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర గార్నిష్ కోసం ఓన్లీ అల్లాన్నే వాడతారు ఈ కూరలో ఇప్పుడు తయారీ విధానం నేర్చుకుందాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి వేడి చేయాలి అది వేడైన తర్వాత నెయ్యి వేసి లో ఫ్లేమ్లో కరిగించుకోవాలి ఈ వంట నెయ్యితోనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మాంసం ముక్కలు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి దాదాపు ఇరవై నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి మధ్య మధ్యలో మూత తీసి అన్నివైపులా తిప్పుతూ బాగా వేయించుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఈ మాంసం పై భాగం అంతా బ్రౌన్ కలర్ వస్తుందో అంతవరకు వేయించాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవచ్చు మరొక బాండి పొయ్యి మీద పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి అందులో మనం చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి తొందరగా వేగాలంటే కొద్దిగా ఉప్పు వేస్తే ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు తొందరగా వేగుతాయి వీటిని కలుపుకుంటూ చక్కటి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ కూరలో మనం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ మాత్రమే వాడతాము బాగా వేగిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పక్కన వేగుతున్న మాంసాన్ని ఒకసారి తీసి చూడండి ఒకసారి బాగా కలపాలి అన్నివైపులా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో ఒకటి బై నాలుగో వంత టీ స్పూన్ ఇంగువ వేయాలి ఈ ఇంగువ వేయడం వల్ల ఈ కూరలో మరింత రుచిగా ఉంటుంది ఇంగువ కూడా ఈ వంటకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టి మగ్గించాలి ఆ తర్వాత మనం వేయించి పెట్టుకున్న బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఇవి కూడా ఒకసారి బాగా కలిపి మరలా మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఈ మాంసాన్ని మగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు గరం మసాలా పొడి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో యాలకాయలు బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క సోంపు జీలకర్ర జాపత్రి వేసి బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి వీటి వల్ల గరం మసాలా పొడి ఎంతో మంచి సువాసన వస్తుంది మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలో తీసుకొని మూత పెట్టి కూరలో వేసే వరకు ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే స్మెల్ బయటికి పోకుండా ఇప్పుడు చూసారు కదా మాంసం చాలా బాగా వేగి ఉంటుంది ఇప్పుడు అందులో మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఈ వంట ఎక్కువ అల్లం ఫ్లేవర్తో ఉంటుంది అందుకని ఓన్లీ అల్లం పేస్ట్ మాత్రమే వేయాలి వెల్లుల్లి పేస్ట్ అవసరం లేదు మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాలు మగ్గించాలి తర్వాత కాశ్మీరీ కారం పొడి కాశ్మీరీ పసుపు ఉప్పు వేసుకోవాలి కారం పొడి కలిసేలాగా ఒకసారి బాగా కలపాలి అందులో అర లీటర్ నీళ్లు పోసుకోవాలి తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న గరం మసాలా పొడి వేసుకోవాలి 
మీ స్పైసీనెస్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు ఒకసారి బాగా కలపాలి ఆల్రెడీ మనం చాలాసేపు వేయించాం కాబట్టి ఈ మటన్ తొందరగానే ఉడుకుతుంది మూత పెట్టి కుతుకుతామని ఉడికేంత వరకు దాదాపు ఇరవై నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో రతన్ జోట్ అని ఒక తీసుకున్నాం కదా బెరడు దాన్ని వేసి ఈ కూర లోపలికి గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి దీనివల్ల కూర మరింత రుచిగా ఉంటుంది కలర్ కూడా చక్కటి రెడ్ కలర్లోకి మారుతుంది మూత పెట్టి ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి గ్రేవీ దగ్గర పడింది అనుకున్న తర్వాత అందులో సొంటి పొడి వేసుకోవాలి అంటే డ్రై జింజర్ పౌడర్ అలాగే సాఫ్రాన్ స్టాండ్స్ కుంకుమ పువ్వు వేసుకోవాలి ఇవన్నీ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా వేయాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎందుకంటే ఇది కాశ్మీరీ వంటకం కాబట్టి కాశ్మీర్లో దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఇది చక్కగా తయారు చేస్తారు ఈ కూర మంచి అల్లం ఫ్లేవర్తో బాగుంటుంది అలాగే మంచి సువాసన వస్తుంది ఈ వంటకం మొత్తం ఉడికిపోయిన తర్వాత మనం రతన్ జోటు బెరడుని తీసేసి కూరని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఆఖరిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోండి మీకు కావాలంటే మరి కాస్త గ్రేవీ ఉండగానే కూరను దించుకోవచ్చు అంతే సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి ఈ కూరలో బోన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఖాళీ భాగం నుండి తీసిన మాంస ముక్కల్ని మనం కూర వండాము ఇది ఉడకడానికి దాదాపు నలభై ఐదు నిమిషాల నుండి వన్ అవర్ వరకు పడుతుంది మీరు తిరస్కున్న మాంసాన్ని మాంసం లేతదైతే నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అయిపోతుంది ఒకవేళ గట్టిగా ఉన్నట్లయితే ఒక గంట సేపు పాటు ఉడికించుకోవాలి తప్పకుండా టేస్ట్ చేయాల్సిన కాశ్మీరీ రెస్టారెంట్ స్టైల్ రోగన్ జోష్ కూర ఇది గొర్రె మాంసంతో కానీ మేక మాంసంతో కానీ మీరు వండుకొని మీ కూరను టేస్ట్ చేయండి బిర్యానీ పులావ్కి అయితే ఇంకా రుచిగా ఉంటుంది ప్లెయిన్ రైస్తో చపాతీ రోటీతో కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు బోన్ పీసులు ఇష్టపడే వారికి ఈ కూర మరింత బాగా నచ్చుతుంది ఈ కూరని మీరు ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి అతమటివి నాన్ వెజ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు ధన్యవాదములు